সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ভিডিও ক্লাসে তোমাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমি তোমাদের সামনে আবারও নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আজকের ভিডিওতে দুয়ের পরিপূরকের সম দুয়ের পরিপূরকের যোগ বিয়োগটা আজকে দেখাবো আমরা গত ক্লাসে কী আলোচনা করেছিলাম বলতো গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম দুয়ের পরিপূরক কি এবং দুয়ের পরিপূরক কীভাবে করা হয় আজকে সেই দুয়ের পরিপূরক ব্যবহার করে কীভাবে যোগ এবং বিয়োগ করা হয় এটি আমরা তোমাদের আমি আজকে দেখাবো এখন এখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি মাত্র একটি ফর্মুলা ব্যবহার করে তোমাদের দুয়ের পরিপূরকের যোগ এবং বিয়োগ একসাথে দেখিয়ে দেব বিভিন্ন টিউটোরিয়াল দেখা যায় যে তার দুয়ের পরিপূরকের যোগ বিয়োগগুলো আলাদা করে দেখায় কিন্তু আমি যোগ এবং বিয়োগ একটি ফর্মুলায় দেখিয়ে দিব তার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে কম্পিউটার কখনো বিয়োগ করতে পারে না কি বললাম বলো তো কম্পিউটার কখনোই বিয়োগ করতে পারে না কম্পিউটার পরিপূরকের মাধ্যমে যোগ বিয়োগের কাজটা করে থাকে আচ্ছা এখন এই পরিপূরকের মাধ্যমে যোগ বিয়োগের যে কাজটা করে সেই পদ্ধতিটা আমি তোমাদের দেখাব এবং এই পদ্ধতি খেয়াল করলে আশা করি পরিপূরকের যোগ বিয়োগ তোমাদের একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আমি কি বললাম কম্পিউটার কখনোই বিয়োগ করতে পারে না কার মাধ্যমে বিয়োগ করে যোগের মাধ্যমে বিয়োগ করে আমি কি বললাম বলতো কম্পিউটার কার মাধ্যমে বিয়োগ করে যোগের মাধ্যমে বিয়োগ করে এবার দেখো আমি এখানে চারটি কোশ্চেন লিখেছি দেখো প্রত্যেকটি কোশ্চেনের ভ্যালু কিন্তু সেম জাস্ট আমি শুধু সাইনগুলো অর্থাৎ চিহ্নগুলো চেঞ্জ করে দিছি এখানে কি বলছে দেখো তো দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে বাইশ ও প্লাস টোয়েন্টি টু ও প্লাস থার্টিন যোগ করো অর্থাৎ বাইশ এবং তেরো যোগ করো দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে বাইশ ও মাইনাস থার্টিন অর্থাৎ প্লাস টোয়েন্টি টু ও মাইনাস থার্টিন যোগ করো তার মানে কি ধনাত্মক সংখ্যা বাইশ ও মাইনাস তেরো যোগ করো এখানে দেখো ঋণাত্মক একটা সংখ্যা দিয়ে দিছি পরের কোশ্চেনটা দেখো খুব ভালো করে কিন্তু খেয়াল করবি পরের কোশ্চেনটা দিচ্ছে দুয়ের পরিপূরক দিলে বাইশ থেকে তেরো বিয়ে করো দেখো এই কোশ্চেন আর এই কোশ্চেনটা একই আমি এটা দেখাবো যে কীভাবে এক হয় এইটা আর এটা একই যদি একটু বুঝতে পারো পরেরটি হচ্ছে দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে মাইনাস টু ইন্টু টু থেকে মাইনাস থার্টিন বিয়োগ করো এই চারটি কোশ্চেন যে বুঝতে পারবে আশা করি দুয়ের পরিপূরক সম্পর্কে তার কোনো প্রবলেম থাকবে না আমি এখন এটি আজকে করাবো প্রথমে আমরা এক নম্বর কোশ্চেনে আসি বলছে দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে প্লাস টোয়েন্টি টু প্লাস থার্টিন যোগ করো এখন দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে যখন প্লাস থার্টিন ও প্লাস টোয়েন্টি টু যোগ করতে যাবা তোমাদের মনে রাখতে হবে এখানে কি বলা হয়েছে যোগ করো তার মানে যোগ করলে আমাদের কোনো টেনশন নেই দেখো তো এখানে কোনো ঋণাত্মক মান আছে কি না কোনো ঋণাত্মক মান নেই দুইটি ধনাত্মক তার মানে এখানে আমাদের পরিপূরক নিয়ে টেনশন না করলেও চলবে তাহলে আমরা কি করতে পারি তাহলে এটা খুব শর্ট পদ্ধতিতে করা যায় যেমন আমরা জানি যে পরিপূরক করার সময় রেজিস্টার যে আমরা কাজ করি সেই রেজিস্টার সবসময় চার বিট আট বিট ষোলো বিট এই বিট নিয়ে কাজ করে তো যেহেতু আমরা পরিপূরকের ম্যাক্সিমাম অঙ্কগুলো আমাদের আট বিটে করা তা আমরা আট বিট নিয়ে কাজ করব আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা তাহলে পরিপূরকের জন্য বিট কয়টি নিয়ে কাজ করব আট বিট আচ্ছা এখানে প্লাস টোয়েন্টি টু প্লাস টোয়েন্টি টু এটা কী নাম্বার এটা অবশ্যই ডেসিমেল নাম্বার অর্থাৎ ডেসিমেল ভ্যালু আচ্ছা এখানে এটার ধনাত্মক মান আমরা বের করি প্লাস টোয়েন্টি টু তাহলে এইভাবে আমরা বাইনারি মান থেকে সহজেই বের করি ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু আর বেশি যাওয়ার দরকার নেই দেখো বাইশ পর্যন্ত দেওয়া আছে তাহলে বত্রিশ পর্যন্ত না গেলেও চলবে তাহলে কি কি যোগ করলে আমাদের বাইশ আছে দেখো ষোলো চারে বিশ আর দুইয়ে কত বাইশ ষোলো চারে বিশ আর দুইয়ে হচ্ছে বাইশ তাহলে এখন এই বিটগুলো যোগ করে আমাদের বাইশ আসলো তাহলে এইটাও জিরো এই বিটও জিরো আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে এই বিটগুলো আমরা এখানে লাগবো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো গুড এখানে খেয়াল করো কয়টি বিট হলো পাঁচটি আমরা তিনটি বিট এক্সট্রা নিয়ে আট বিট পূরণ করে নিলাম এই তো আমাদের হয়ে গেল দেখো আমাদের আট বিট হয়ে গেল এবার আমরা কি করব বলো তো এটা ধনাত্মক ওকে ফাইন এবার আমরা যাব প্লাস থার্টিন আচ্ছা তেরো কি কি যোগ করলে বিট যোগ করলে তেরো হয় আট চার বারো একে তেরো এই এটা আমরা লিখবো এই ডান পাশ থেকে লিখবো তাহলে কি আছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান হ্যাঁ এখানে কয়টি বিট হলো চারটি আর চারটি বিট দিয়ে আমরা জিরো দিয়ে বিট ফিল আপ করে নিলাম স্ট্যান্ড হ্যাঁ এই যে ওয়ানের নিচে জিরো এখানে নিচে জিরো মানে জিরো দিয়ে চার বিট আরও আট বিট ফিল আপ করে নিলাম এটা কার মান বলতো থার্টি গুড আট বিট রেজিস্টার জন্য দেখিয়ে দিলাম এবার বলছে যোগ করো যোগের জন্য আমরা কী বললাম দেখো তো যোগ করি জিরো এবং ওয়ানে ওয়ান ওয়ান এবং জিরো ওয়ান 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 জিরো হাতে ওয়ান সেই ওয়ানটা চলে আসবে এখানে আবার ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো মানে টেন যেটাকে বলা হয় 
হাতে ওয়ান ওয়ানটা এখানে আসলো ওয়ান প্লাস ওয়ান টেন আবার ওয়ান হাতে এখানে আসলো ওখানে ওয়ানই জিরো জিরো এই তো হয়ে গেল আমাদের যোগ করা তাহলে এখানে কি আসবে প্লাস থার্টি ফাইভ দেখো তো এখানে প্লাস থার্টি ফাইভ মিলছে কি না আমি যদি নিচে এভাবে ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু এভাবে দিই তাহলে বত্রিশ দুয়ে চৌত্রিশ আর একে পঁয়ত্রিশ হ্যাঁ মিলে গেছে তাহলে ধনাত্মক পঁয়ত্রিশ জন মিলে গেছে এবং দেখো পরিপূরক করার পরে যদি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আমরা আট বিট নিয়ে কাজ করছি এই আট বিটে ঠিক এই আট বিটের স্থানে এই আট বিটের স্থানে যদি জিরো থাকে তাহলে এই মানটা হবে ধনাত্মক দেখো জিরো আছে ধনাত্মক এখানে কি জিরো ধনাত্মক এখানে কি জিরো ধনাত্মক বাই চান্স এখানে যদি কখনো ওয়ান থাকতো তাহলে এটা ঋণাত্মক হয়ে গেতো যেহেতু আমাদের ওয়ান আসেনি তাহলে এটা কি হবে অবশ্যই ধনাত্মক তার মানে কি পরিপূরকের ক্ষেত্রে কি মনে রাখতে হবে জিরো থাকলে ধনাত্মক আর যদি ওয়ান থাকে তাহলে ঋণাত্মক এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছো তাহলে এটা হচ্ছে পরিপূরকের যোগ অর্থাৎ যোগের কথা বললে আগে দেখতে হবে আমাদের এখানে ঋণাত্মক সংখ্যা আছে কিনা ঋণাত্মক সংখ্যা না থাকলে আমাদের কোনো টেনশন নেই সরাসরি তার বাইনারি মানটা বের করে যোগ করে দিলেই অটোমেটিক হয়ে যাবে কিন্তু এই যোগটাই একই জিনিস আমরা এবার এই যোগটা করব দেখি কিভাবে করা যায় এখানে বলছে মাইনাস টোয়েন্টি টু মাইনাস থার্টিন এই দুইটি যোগ করো আচ্ছা প্লাস বাইশ ও মাইনাস তেরো যোগ করো কম্পিউটার এই জিনিসটা এভাবে করে ধনাত্মক বাইশ লিখলাম যোগ করতে বলছে কি ঋণাত্মক তেরোর সঙ্গে তাহলে কত হয় বলো তো একই জিনিস এটা দিলে হয় না দিলে হয় তার মানে কি তার মানে কি কম্পিউটার কখনো বিয়োগ করতে পারে না এই জন্য কি বিয়োগটাকে আমরা এইভাবে লিখলাম অর্থাৎ মাইনাস তেরোর সাথে যোগ করব কম্পিউটার কী করে যোগ করে মাইনাস তেরোর সাথে যোগ করে কি এই বাইশটা হ্যাঁ বাইশের মানটা মাইনাস তেরোর সাথে যোগ করবো আমরা বলছি যে কম্পিউটার কখনো বিয়োগ করতে পারে না যোগের মাধ্যমে বিয়োগের কাজটা করে দেখো এখানে একই প্লাস মাইনাসে আবার মাইনাস একই একই কথাই তো যাই হোক এখন যদি আমরা করতে চাই তাহলে আগে তোমাদের খেয়াল করতে পারি দেখো তো এখানে ঋণাত্মক মানটা কোথায় আছে কি বললাম ঋণাত্মক মান এখানে ঋণাত্মক মান আছে নাই এখানে আছে হ্যাঁ আছে কার কাছে আছে তেরোর কাছে আছে আচ্ছা এই তেরোটাকে আমার দুয়ের পরিপূরক বের করতে হবে অর্থাৎ কি দেখো মাইনাস তেরোর মানটা কার সাথে যোগ করবো ধনাত্মক বাইশের মানে প্লাস বাইশের সাথে এই হচ্ছে কাহিনী এই জিনিসটা মনে রাখতে পারলে আমাদের কাজটা হয়ে যাবে তাহলে কত আসে বলো তো তেরোর সাথে কত যোগ করলে আমার অর্থাৎ বাইশ থেকে তেরো বিয়ে করলে কত হয় নয় তাহলে আমরা দিলাম প্লাস নয় তার মানে এটা কি ধনাত্মক নয় বের হবে অর্থাৎ প্লাস নাইনের মানটা বের হবে দেখি আমাদের সেই মানটা আসে কি না তাহলে আমরা এটা মুছে দিলাম এটা করার জন্য তোমাদের যা করতে হবে আমি একদম শুরু থেকে করি আমরা এই পাশে একটা দাগ দিব দাগ দিয়ে আমাদের কাজটা কি বলো তো কাজটা হচ্ছে বাইশের সাথে মাইনাস তেরো যোগ দিব যোগ দেওয়ার পরে মানটা আসবে কি প্লাস নাইন ঠিক এই কাজটাই আমরা করে দেখাবো দেখো এখানে আগে দেখলাম প্লাস টোয়েন্টি টু তাহলে আমাদের বাইনারি মান সহজে বের করার নিয়ম ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন ষোলো আর চার বাইশ আর ষোলো চার বিশ আর দুই বাইশ তাহলে ষোলো আর চার বিশ আর দুয়ে বাইশ তাহলে এখানে জিরো এখানেও জিরো কয়টি হলো এখানে পাঁচটি তাহলে আছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওকে ফাইন আচ্ছা আমাদের ধনাত্মক মানটা বের করো কিন্তু এটা কয় বিট হলো চার পাঁচ বিট আমরা তিন বিট দিয়ে আট বিট ফিল করে নিলাম বুঝতে পারছো এখন আমরা কি করব এই যে এখান দেখো আমরা কিন্তু মাইনাস তেরোর বাইনারি মানটা কি হবে এটা কিন্তু আমরা জানি না হ্যাঁ তাহলে মাইনাস মানটা আমরা বের করতে হবে কার মাধ্যমে দুয়ের পরিপূর্ণ মাধ্যমে দেখো তাহলে একে প্লাস থার্টিন লিখলাম দেখি আট আট চার বারো একে তেরো বাদ বাকি চারটি জিরো দিয়ে আমরা আট বিট পূরণ করে নিলাম এখন কি করব এটাকে উল্টিয়ে দিব তীর চিহ্ন দিয়ে দিলে উল্টিয়ে দিলে হয় এমনিতে ওই উল্টিয়ে দিলে হয় তোমাদের ইচ্ছা হ্যাঁ উল্টিয়ে দিব তাহলে এখানে যেখানে জিরো আছে সেখানে ওয়ান আর যেখানে ওয়ান আছে সেখানে জিরো তাহলে কি আছে এখানে ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওকে ফাইন এবার আমরা এক যোগ করে দেবো যখনই এক যোগ করবো আচ্ছা দেখো এই যে আমরা যে উল্টিয়ে দিলাম এটাকে হচ্ছে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট দেখো তো মনে পড়েছে কি না ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট আর যখনই এর সাথে এক যোগ করে দিলাম যোগ করার পর 
টুস কমপ্লিমেন্ট এখানে দিলে হবে এখানে দিলে হবে দেখি যেহেতু আমরা টুস কমপ্লিমেন্টের মানটা এখানে পেলাম এখানে দিলে হবে অথবা এখানে দিলেও হবে তার মানে কি উল্টে লিখে একজাক করলে এটা টুস কমপ্লিমেন্ট আর টুস কমপ্লিমেন্ট মানে কি ঋণাত্মক মান আচ্ছা দেখো এখানে যখনই আমরা দুয়ের পরিপূরক করব কি করব দুয়ের পরিপূরক দুয়ের পরিপূরক করার পরে আগে ছিল কি ধনাত্মক অর্থাৎ প্লাস থার্টিন এবার হবে মাইনাস থার্টিন অর্থাৎ মাইনাসের তেরোর মানটা আমরা পেয়ে যাব দেখি কিভাবে হয় এই মানের সাথে যোগ করা যাবে না জিরো আর ওয়ান যোগ করলে ওয়ান আর হাতে কিছুই নেই দেখো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরোই জিরো জিরোই আর চারটে ওয়ান আছে ওয়ান লিখে দিলাম ঠিক এবার খেয়াল করো এখানে মোট কয়টি বিট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই আট বিটে কি আসছে ওয়ান আমি বলেছিলাম আট বিটে ওয়ান আসলে ঠিক আট বিটের স্থানে ওয়ান আসলে সেটা তো ঋণাত্মক দেখো তো ঋণাত্মক আসছে কি হ্যাঁ অবশ্যই ঋণাত্মক আসছে তাহলে এবার কি আমাদের প্রসেসটা কি বাইশের সাথে মাইনাস তেরোর মানটা যোগ করা আমরা এই মাইনাস তেরোর যে মানটা আছে এই দেখো মাইনাস তেরো এটা এখানে অ্যাড করে দেব এই যে মাইনাস তেরো কী কী আসছে বলো চারটা ওয়ান দুইটা জিরো তারপরে হচ্ছে দুইটা ওয়ান এখন এটা কী করবো বিয়োগ করবো এইখানেই স্টুডেন্টরা ভুল করে বিয়োগ করা যাবে না কি বলা হয়েছে যে বাইশ এর সাথে মাইনাস তেরো যোগ করো তার মানে কি এখন আমরা যোগ করব এই যে মাইনাসের তেরোর মানটা তো এইটা তাই না এইটা এইটা এখানে নিয়ে আসলাম এখন কী করবো যোগ করবো যোগ করি শূন্য আর একে একই এক এক শূন্য হাতে এক একটা চলে গুলো করে এক এক শূন্য হাতে এক এখানে এক থাকলো আবার এক 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 শূন্য হাতে এক একটা এখানে চলে আসলো এক এক শূন্য হাতে এক একটা এখানে আসলো এটা একটু উপরে লিখি একটা এখানে আসলে এক এক আবার শূন্য হাতে এক আবার এক এখানে আসলে এক এক শূন্য আর হাতের একটা এখানে লিখলাম এটা হচ্ছে তোমার কত বলত আশা করি তোমরা যোগ বুঝতে পেরেছ যোগটা তো তোমাদের এর আগে ক্লাসে নিয়েছি এই জন্য আমি বেশি ডিটেলস বললাম না আচ্ছা এখানে আসবে প্লাস নাইন দেখি নাইন আসছে কি না ওয়ান টু ফোর এইট দেখো আট আর একে নয় মিলে গেছে না হ্যাঁ আমাদের অ্যান্সার কিন্তু চলে আসছে আবার বলবো যে স্যার এখানে তো ওয়ান আছে তুমি একটু খেয়াল করো এখানে আমরা কাউন্ট করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই যে আট বিটে শুধু আট বিটে কি আসছে জিরো আর আট বিট বাদে যা আসবে আট বিট বাদে যা আসবে তারপরের ঘর যদি বেশি যায় সেগুলো হচ্ছে ক্যারি বিট এগুলো হাতে থাকে এগুলো কাউন্ট করা হয় না এই জন্য এটাকে বলা হয় ক্যারি বিট ক্যারি বিট আর দেখো এখানে আমি বলছিলাম জিরো আট বিটে জিরো আসলে সেটা হবে ধনাত্মক এই দেখো জিরো আসছে এই জন্য প্লাস ধনাত্মক আসছে তাহলে এটা বলে সাইন বিট বা চিহ্ন বিট ঠিক আছে সাইন বিট বা চিহ্ন বিট আর দেখো ওই যে আট আর একে নয় আমাদের কিন্তু রেজাল্ট মিলে গেছে এই অ্যান্সারটা হবে এখানেই আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার যদি আমরা তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনটা খেয়াল করি তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে কি বলো বাইশ থেকে তেরো বিয়োগ করো সেম দেখো এই কোয়েশ্চেন আর এই কোয়েশ্চেন কিন্তু একই এবং সেম আচ্ছা কি করতে বলছে আমরা শুধু এই প্যাটার্নটা একটু চেঞ্জ করি এই যে এই দিকে খেয়াল করো সবাই একটু একই এই দুইটার অ্যান্সার কিন্তু একই বলছে বাইশ থেকে তেরো বিয়োগ করো বাইশ থেকে তেরো বিয়োগ আচ্ছা বিয়োগ দিলাম কিন্তু কন্ডিশন হচ্ছে কম্পিউটার কিন্তু কখনো বিয়োগ করতে পারে না বাইশ মানে কি এটা ধনাত্মক বাইশ কারণ এখানে যেহেতু কিছু দেওয়া নাই এটা ধনাত্মক আর বলছে তেরো বিয়োগ এই যে বিয়োগ দিয়ে তেরো এখন বলছে বাইশ থেকে তেরো বিয়োগ করো কিন্তু আমরা আমাদের কম্পিউটার কিন্তু কখনো বিয়োগ করতে পারে না বিয়োগটা কার মাধ্যমে করে পরিবর্গের মাধ্যমে অর্থাৎ যোগের মাধ্যমে বিয়োগটা করে আমরা কি বললাম যোগের মাধ্যমে বিয়োগের কাজটা সম্পন্ন করে এবার আমরা কি করব তাহলে অবশ্যই যোগের মাধ্যমে যেহেতু করে আমরা যোগ করব কিভাবে করি বাইশ এখানে লিখলাম এখানে প্লাস দিলাম আর মাইনাস তেরোটা এখানে নিয়ে গেলাম দেখো তো আগের প্যাটার্নটা ফিরে আসছে না তার রেজাল্টটা হবে প্লাস নাইন দেখো একই রেজাল্ট তার মানে আমরা এই ফর্মেটটা করে নিব যখনই আমরা বিয়োগের কাজ করব তখনই বা বিয়োগ বা যোগ যাই করি এই ফর্মেটটা করে নেব তাহলে কিন্তু আমাদের যোগ বিয়োগের কাজ অতি সহজেই আমরা বুঝতে পারব তাহলে দেখো একই জিনিস আমরা বাইশের সাথে কী বের করবো মাইনাস তেরো মানটা এবার তেরোটা লিখলাম তেরোকে আমরা ঋণাত্মক মাইনাস মান বের করবো তেরোর বাইনের মান হচ্ছে এটা এটাকে যখন আমরা ঋণ টুস কমপ্লিমেন্ট করলাম তখন এটা হচ্ছে মাইনাস থার্টিন অর্থাৎ মাইনাস তেরোর মান এই মানটা এখানে কী করলাম যোগ করলাম কার সাথে বাইশের সাথে এই যে বাইশের মানের সাথে যোগ করলাম অর্থাৎ কার আগে মাইনাস আছে সেই মানের টুস কমপ্লিমেন্ট করতে হবে তাহলে আমাদের রেজাল্টটা চলে আসবে এবার পরবর্তী কোয়েশ্চেনে আমরা যাই এক দুই তিন আমাদের তিনটা কোয়েশ্চেন কিন্তু সলভ দেখো একটা দিয়ে আমাদের দুইটা হয়ে গেল পরবর্তীতে এটা আরও সহজ বলছে দুয়ের পরিবর্তে মাইনাস বাইশ থেকে মাইনাস তেরো বিয়োগ করো এইবার এবার বলছে মাইনাস বাইশ থেকে মাইনাস তেরো বিয়োগ করো আচ্ছা 
যদি বলতো মাইনাস বাইশ ও মাইনাস তেরো যোগ করো তাহলে কি করতাম বলতো মাইনাস বাইশ যে এইভাবে যে তেরোর আমরা মাইনাসের মান বের করছি ঠিক তো এইভাবে বাইশেরও মাইনাসের মান বের করতাম করে দুই মাইনাসের মান যোগ করলেই আমাদের হয়ে গেত কিন্তু এখানে বলা হয়েছে বাইশ থেকে তেরো বিয়োগ করো অর্থাৎ মাইনাস বাইশ থেকে তেরো বিয়োগ করো তাহলে আমাদের প্যাটার্নটা কী হবে বলতো প্যাটার্নটা আমরা একটু এটা মুছে দিই এটা হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু টু থেকে মাইনাস থার্টিন আচ্ছা কম্পিউটার কখনো কি করতে পারে না বলতো কম্পিউটার কখনো বিয়োগ করতে পারে না এই জন্য যোগের মাধ্যমে বিয়োগের কাজটা করে তাহলে এটা আমরা কি করতে পারবো আমরা যদি এটাকে এভাবে লিখি মাইনাস টু ইন্টু টু প্লাস মাইনাস থার্টিন দেখো তো হবে না একই কিন্তু তাহলে রেজাল্টটা আসবে কত তার মানে কি মাইনাসের যোগ তাহলে এই মাইনাসের মান এই মাইনাসের মান দুই মাইনাসের মানটা আমরা যোগ করবো মাইনাস থার্টি ফাইভ তুমি যদি এই মানটা সরাসরি করো তাও কিন্তু তবুও কিন্তু মাইনাস থার্টি ফাইভ চলে আসবে তাহলে এই কাজটাই আমরা এইভাবে করলাম দেখো আমরা এই যে এই প্যাটার্নটা আমরা লিখে নিব যে কোনো পরিপূরকের কাজ করার সময় যোগ বিয়োগ করার সময় এই প্যাটার্নে লিখে দেবো তার মানে কি মাইনাস টোয়েন্টি টু মাইনাস বলছে মাইনাস বাইশ থেকে মাইনাস তেরো বিয়োগ করো এবার আমরা চার নাম্বার কোশ্চেনের দিকে তাকাই আমরা এবার চার নাম্বার কোশ্চেনের দিকে তাকাই এবার বলছে মাইনাস টু ইন্টু টু থেকে মাইনাস থার্টিন বিয়োগ করো অর্থাৎ মাইনাস বাইশ থেকে মাইনাস তেরো বিয়োগ করো এই কোশ্চেনটা আমরা একটু ট্রিকি ফর্মুলায় করব দেখি প্যাটার্নটা আগে কেমন হয় এখানে বলা হয়েছে মাইনাস টোয়েন্টি টু থেকে বিয়োগ করতে বলছে মাইনাস থার্টিন এইটা বিয়োগ করতে বলছে দেখো মাইনাস টোয়েন্টি টু থেকে বিয়োগ মাইনাস থার্টিন এই যে এখানে কিন্তু ভালো করে খেয়াল করুক তার মানে কি কম্পিউটার কখনো বিয়োগ করতে পারে না তার মানে কী করতে পারি মাইনাস টু ইন্টু টু মাইনাস মাইনাসে কত প্লাস থার্টিন এবার কি করবো বলো তো এবার কি কাজটা করব এবার মাইনাস টু ইন্টু টুর সাথে তেরো যোগ এই দেখো মাইনাস মাইনাসে প্লাস রেজাল্ট কিন্তু একই আচ্ছা এবার আমরা দুই মাইনাসে যোগ করে প্লাস করে নিলাম এখন কি আসে বলো তো প্লাস এখন আমি মাইনাস নাই কারণ মাইনাসের সংখ্যাটা হচ্ছে বড় তাহলে ঘটনা এবার কার আমরা পরিপূরক বের করব এবার বের করবো দেখো কার আগে মাইনাস আছে বাইশের আগে এটা পরিপূরক বের করবো তাহলে রেজাল্টটা হবে কি প্লাস টোয়েন্টি টু আগে এটা বের করবো টোয়েন্টি টু আমরা কীভাবে বের করেছিলাম ষোলো চার বিশ আর দুই বাইশ এটা জিরো মানে পাঁচটি ছয় সাত আট এটাকে আমরা পরি উল্টে দিলাম জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান যখনই আমরা দুয়ের পরিপূরক করব অর্থাৎ ওয়ান যোগ করলাম তখন এটা মাইনাস টোয়েন্টি হয়ে গেল এই দেখো উল্টে দিলাম প্লাস ওয়ান যোগ করলাম ওয়ান যোগ করার সাথে সাথে আমাদের এটা টুস কমলি অর্থাৎ মাইনাস টোয়েন্টি টু বেরোজ তাহলে এটা আমরা যোগ করি এক এক দশের শূন্য আর তাকে এক হাতের এক একই আর যা আছে তাই ওয়ান জিরো ওয়ান 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 আশা করি যোগ বুঝতে পেরেছ কারণ যোগ আমরা এর আগে করিয়েছিলাম এখন কি করবো এই মাইনাসের মানটা এই দেখো এই যে মাইনাসের মানটা এটা আমরা এখানে লিখলাম মাইনাস টোয়েন্টি টু কত আসছে ওয়ান 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 জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো আচ্ছা এবার বলা হয়েছে যে তোমাদের তেরো হ্যাঁ এবার তেরো যোগ করতে পারে তেরোর আগে কি আছে দেখো তো ধনাত্মক মান না তেরোর আগে কি আছে অবশ্যই ধনাত্মক মান তাহলে এইটার আর পরিপূরক করার দরকার নেই তাহলে এটা আমরা ডাইরেক্ট লিখতে পারি আট আট চার বারো আর একে তেরো হুম হয়ে গেল তারপরে চারটা জিরো দিয়ে আমরা আট বিট ফিল আপ করলাম এবার আমরা কি করবো বলো তো এবার আমরা কি করছি মাইনাস বাইশের সাথে তেরো যোগ করবো এই যে যোগ বিয়োগ না কিন্তু যোগ এ দেখো তাহলে যোগ করি ওয়ান 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 টেন মানে জিরো এখান থেকে ওয়ান 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 ওয়ানই হ্যাঁ ওয়ান 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 আচ্ছা এবার দেখো এখানে যে রেজাল্ট আসবে সেটা হচ্ছে মাইনাস নাইনের মান এখন হলো এখানে তো আট আর একে নয় মিলে না কারণ মাইনাস নাইনের মান মিলবে না ওইভাবে মাইনাস নাইনের মানটা এইভাবে মিলবে না এই জন্য অ্যান্সারটা হচ্ছে আমার এখানেই আচ্ছা এখানে যদি আরেকটু বলা হতো যে বাইশ থেকে তেরো বিয়োগ করো কি বলছে হ্যাঁ এটা এটা দিই আমরা যদি বলা হতো বাইশ থেকে তেরো বিয়োগ করো আমি একটা কোশ্চেন লিখি এখানে ধরো
আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছো এখানে যদি আমি একটা কোশ্চেন লিখি যে বাইশ থেকে মাইনাস বাইশ থেকে তেরো বিয়োগ কর এই যে এই প্যানেলটা মাইনাস বাইশ থেকে তেরো বিয়োগ কর তাহলে আমি কিভাবে লিখতাম এটা মাইনাস টোয়েন্টি টু বিও থার্টিন ওকে এইবার দেখো কম্পিউটার কিন্তু কখনো যোগ করতে পারে না এটা বিয়োগ করতে পারে না কম্পিউটার কখনো কি করতে পারে না বিয়োগ করতে পারে না এটা কিন্তু আমরা জানি আগে থেকে তাহলে আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি এখানে কি করব কম্পিউটার যেহেতু বিয়োগ করতে পারে না তাহলে আমরা এখানে মাইনাস টোয়েন্টি টু লিখলাম এখানে প্লাস দিলেও মাইনাস থার্টিন লিখলাম এখন দেখো তো যোগ করলে কি আসবে মাইনাস টোয়েন্টি টু মাইনাস থার্টিন দুইটির যোগ করলে মাইনাস থার্টি ফাইভ এই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট তার মানে কি মাইনাস টোয়েন্টি টু এটার পরিপূরক বের করতে হবে এটার মাইনাস থার্টিন এটার পরিপূরক অর্থাৎ ঋণাত্মক মান বের করতে বের করে দুইটা একসাথে যোগ করে দিলেই আমাদের পরিপূরকের মান বের হয়ে গেল আর অবশ্যই পরিপূরকের ওই আট বিটের স্থানে পরিপূরকের আট বিটের স্থানে অবশ্যই চিহ্ন বিট ক্যারি বিট এগুলো লেখে দিতে হবে তো যাই হোক আমরা অবশ্যই ওখানে লিখে দেব আশা করি তোমরা দুয়ের পরিপূরকের যোগ বিয়োগ বুঝতে পেরেছ আমি খুব সহজে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তারপরেও যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে লিখে জানাবে প্রয়োজনে এই অধ্যায়ের ওপর আমরা দুয়ের পরিপূরকের যোগ বিয়োগ আমরা আরও কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব। সো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার আজকের এই ভিডিওটি শেষ করছি থ্যাংকস টু অল